అంతేకాదు మేము చేస్తున్న తపశ్శక్తిలో సగం మీకు వస్తుంది సగం కాదు ఒకటి బై నాలుగో వంతు ఎవరికి వస్తుందట పావు భాగం రాజుగారికి చెందుతుందంట రైతులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు పండించినటువంటి భూమిలో ఫలసాయంలో కూడా కొంత భాగం రాజుగారికి వెళ్తుందంటారే అట్లాగే మేం చేస్తున్నటువంటి తపస్సు కూడా మాకు వ్యవసాయం కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఒక పావు భాగం మీకు వెళ్తుంది కాబట్టి మమ్మల్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మా కోరికల్ని తీర్చవలసిన బాధ్యత మీకు ఉంది నాయన శ్రీరామచంద్రమూర్తి కాబట్టి ఈ రాక్షస సంహారం చేసి మమ్మల్ని రక్షించండి అని శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వాళ్ళు అడుగుతారు అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఎంత వినయమో చూడండి స్వామికి అలాగే నేను రాజుని కదా మీకేం భయం లేదు మీరు వెళ్ళిపోండి నేను చూసుకుంటాను కదా అలా గొప్పగా మాట్లాడేది స్వామి మహర్షులారా మీరు నన్ను అలా బ్రతిమలాడటం ఏమిటండి మీరు నన్ను ఆజ్ఞాపించాలి వశిష్ఠ మహర్షిని చూసాం మనం విశ్వామిత్రుని చూసాం రాజులు కూడా గడగడలాడిపోయేలాగా వాళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరు అదే చెప్తున్నాడు రాముడు మీరు నన్ను ఇలా విన్నపాలు చెప్పుకోకూడదు నా దగ్గర మీరు నన్ను ఆదేశించాలి మీరు కోరింది నేను తప్పక నెరవేరుస్తాను ఎందుకంటే నాకు ద్విగుణీకృతమైన ఫలితం వస్తుంది నేను నా తండ్రి గారి మాటని నిలబెట్టడం కోసం పితృవాక్య పరిపాలన కోసం అరణ్యానికి వచ్చాను నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను డబుల్ ధమాకా అంటారు కదా దీపావళికి ఇది కొంటే ఇది ఫ్రీ అంటూ ఉంటారు అలాగే మీరు నన్ను అడిగారు అడగటం వల్ల ఏమైంది దుష్ట సంహారం చేయడం రాక్షస సంహారం చేయడం వలన సఫలం భవిష్యతి నాకు ఫలితం ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది నా పని నేను చేసుకుంటూ లోకానికి ఉపయోగకరమైన పనిని కూడా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మీరు నన్ను మీరు ఇలా అభ్యర్థించకూడదండి ఆదేశించాలి అంటాడు అది వినయ సంపన్నశీలుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి ప్రవర్తన వ్యక్తిత్వం వాళ్ళంతా ఆనందిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు వాళ్ళ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాడు శ్రీరామచంద్రుడు వెంటనే సీతమ్మతో కలిసి మెల్లిగా సుతీక్షణ మహర్షి ఆశ్రమం వైపు సాగుతూ ఉంటాడు ఎవరండి సుతీక్షణుడు అంటే సు అంటే మంచి బుద్ధి తీక్ష్ణత కలిగిన వాడు సుతీక్షణుడు అని మనం ఎవరి దగ్గరైనా సలహా ఎందుకు తీసుకుంటాం వాడికి తెలివైతేనే తెలివైన వాడైతేనే తీసుకుంటాం తప్ప వాడు ఇచ్చిన సలహా వల్ల మనం ఇంకా మునిగిపోయేటట్టు అయితే తీసుకుంటామా లేదు తీక్ష్ణమైన తెలివైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడు కాబట్టి సుతీక్షణ మహర్షి అండి సాధకుడికి కొన్ని కొన్ని ఆటంకాలు వస్తాయి అలాంటప్పుడు ఇదయ్యా మార్గం నువ్వు ఇలా చెయ్యి అని సరైన దిశానిర్దేశం చేసేటటువంటి గురువు కావాలి ఆ లక్షణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆయన పేరు మహర్షి వాల్మీకి మహర్షి మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయన ద్రష్ట కాబట్టి ఒక్కొక్క పేరు శరభంగుడే ఎందుకండి సుతీక్షణుడే ఎందుకండి వీళ్ళందరూ మహర్షి వాళ్ళ వాళ్ళ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటే తప్ప మనం లోకానికి వాళ్ళ చేసినటువంటి ఉపదేశాలని ఎలా అన్వయించుకోవాలో మనకి తెలియదు సరే సుతీక్షణ మహర్షి మార్గం వైపు మెల్లిగా వెళ్తున్నారు ఆశ్రమం వైపు వెళ్తున్నారు ముందు శ్రీరామచంద్రుడు నడుస్తున్నాడు పక్కనే కొంచెం వెనక్గా సీతమ్మ ఆ పక్కన కొంచెం వెనక్గా లక్ష్మణస్వామి నడుస్తున్నారు సీతమ్మ మనసులో ఒక సందేహం ఉంది అడగాలి కదా ఎందుకంటే ఏదైనా మనకి బాగా శ్రేయోభిలాషులు అనుకున్న వాళ్ళు మనం ఏదైనా ఒక సలహా ఇచ్చిన మనం అంటాం నీకు బాధ అనిపించినా నేను చెప్తున్నా అని వినంటాం నీకు కష్టం కలిగినా సరే నేను చెప్తున్నాను నువ్వు నన్ను తిడితే తిట్టు కానీ నేను చెప్పేది చెప్తానంటాం ఎందుకంటాం మనం ఇది చెప్పకపోతే మనవాడు దెబ్బతింటాడు రేపు పొద్దున్న తెలిసి తెలియక ఏదో పనిచేసి ఇక్కడ అయితే ఒకటి దగ్గరే తల ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ తరువాత తరువాత లోకం అంతా నిందించేటటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి నిజమైన శ్రేయోభిలాషులు సరైనటువంటి మార్గ నిర్దేశనం దారి చూపించడం చేస్తారు అది మంచిదా చెడు అనేది తర్వాత విషయం ముందు మనసులో ఉన్న మాట చెప్పాలి కదా మెల్లిగా సీతమ్మ వారు కొంచెం ముందుకు ఒక అడుగు వేసి అడుగుదామా వద్దా అనుకుంటూ స్వామి అంది చెప్పు అని ఇప్పుడు మనం అడవుల్లోకి వచ్చాం అరణ్యాల్లోకి వచ్చామండి మీరు ముందు కోపగించుకోకండి నేను చెప్పేది వినండి అరణ్యాల్లోకి వచ్చాం మనమ తపోవృత్తితో ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసాం జడలు కట్టుకున్నాం మర్రి పాలు పెట్టి సరే చేతిలో విల్లు బాణాలు అసలు ఉండకూడదు నిజానికి సరే వాటిని పట్టుకున్నారు మీరు 
ఎందుకు పట్టుకున్నారంటే ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాం కదా మహర్షులంతా వస్తున్నారు రాక్షసుల నుంచి రక్షించమంటున్నారు కాబట్టి రాక్షసుల్ని చంపడం కోసం ధనుర్బాణాలు ధరించారు మనం అడవుల్లో సంచరిస్తున్నాం పైగా క్రూర మృగాలు చాలా ఉంటాయి వాటి నుండి కూడా రక్షణ కోసం మనం చేస్తున్నాం ఇలా మనం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక క్రూర ముఖం వచ్చినప్పుడు ఆయుధాన్ని ప్రయోగించి దాన్ని చంపకుండా ఉండలేం ఇప్పుడు చేతిలో ఆయుధం లేదనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం సరే లేదు కాబట్టి మనం తప్పించుకునే మార్గాన్ని చూస్తాం ఇప్పుడు చేతిలో ఆయుధం పట్టుకొని మనం ఉన్నటువంటి ప్రవృత్తికి విరుద్ధంగా తాపస వృత్తికి విరుద్ధంగా చేతిలో ఆయుధం ఉంటే ఈ ఆయుధం ఆ వృత్తిని చెయ్యనివ్వదు మీరు ఇంకా ఏమనుకోనంటే మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తానండి పూర్వం ఒక మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నాడు అడవిలో ఎవరైనా తపస్సు చేస్తుంటే ఎవరికి ఇబ్బంది దేవేంద్రుడికి ఇబ్బంది ముందు దేవేంద్రుడికి కంటగింపుగా ఉంటుంది ఎక్కడ తన పదవికి ఎసరు పెట్టేస్తాడు అనేది భయం వెంటనే దేవేంద్రుడు ఒక భటుడి వేషం వేసుకుని వచ్చాడు చేతిలో ఒక కత్తి పట్టుకుని వచ్చాడు పాపం ఆ మహర్షి తన మానాన్ని తాను తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు వచ్చి మహర్షి అని పిలిచాడు సరే ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు అయ్యా నాకు కొంచెం చిన్న పని ఉంది ఈ ఖడ్గాన్ని కొంచెం మీ దగ్గర ఉంచండి అన్నాడు న్యాసము అంటారు న్యాసము అంటే ఉంచటం అంటే టెంపరీగా ఉంచటం కొన్నాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ తీసేసుకుంటారు దానిని న్యాసము అంటారు ఉపన్యాసము అన్నారుగా ఉప అంటే సమీపమునందు మీ ముందు న్యాసం సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అనమాట కొంత మనం ఉంచుతాం దాన్ని ఉపన్యాసము అన్నారు దీన్ని న్యాసంగా ఉంచండి నేను కొన్నాళ్ళు పోయాక వచ్చి తీసుకుంటాను అన్నా సరే దాన్ని పట్టు కూర్చున్నాడు అండి అంతకుముందు జపమాలు ఉండేది ఏదో కమండలం ఉండేది అవి ఉండేది ఉండేది తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ కత్తి చేతికి వచ్చింది కత్తి చేత్తో పట్టుకున్నాడు తిరుగుతున్నాడు కత్తి చేత్తో పట్టుకున్న తరువాత దాని లక్షణం దీనికి వ్యాపిస్తుంది అంతే కదా దాంట్లో ఉండే హింసా ప్రవృత్తి మెల్లిగా ఉంది ఆ కత్తి పట్టుకుంటూ వెళ్ళి మెల్లిగా అక్కడ చెట్లు కొమ్మలు అడ్డుగా ఉండి ఇది బాగుంది కదా దీంతో నరుక్కుంటూ పోదాం అన్నాడు మెల్లిగా దారులు చేసుకున్నాడు ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత జంతువులు అవి కనిపించాయి కత్తుంది కదా అని వాటిని నరగటం మొదలుపెట్టాడు ఇలా సాధు ప్రవృత్తితో ఉండేవాడు కూడా చేతిలో ఆయుధం ఉండేసరికి హింస చేస్తున్నాడే మరి మనం తపోవృత్తిలో ఉంటూ తపర్ మహర్షుల్లాగా ఉందామని వచ్చాము చేతిలో ఆయుధం ఉండేసరికి ఊరుకుంటుందా ఏదో మృగం వస్తుంది చంపాలనిపిస్తుంది అవసరమైంది అవసరం లేని కత్తుంది కదా అని కోసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది మీరు ఆలోచించండి మీకు చెప్పేంత శక్తియుక్తులు కానీ తెలివితేటలు కానీ నాకు లేవు కానీ నేను శ్రేయోభిలాషిని కాబట్టి నాకు మందబుద్ధి ఇది నాకు అర్థం కావటం లేదు మహాప్రభు మీరు దీన్ని ఆలోచించండి అని ఒక మాట వేసింది రాముడు చిద్విలాసంగా నవ్వాడు సీత బ్రహ్మాండంగా చెప్పావు నిజమే నీలాంటి వాళ్ళు కాక ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇలాంటి మాటలు ఎందుకని భర్త శ్రేయస్సును కోరుకునే భార్య నిరంతరము ఆయన వెంట ఉంటూ ఆయన చేసే ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది ఆ ప్రశ్న ద్వారా ఒక మార్గం కనిపిస్తుంది నువ్వు చేసింది నిజమే అయితే నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం కూడా నీ మాటల్లోనే ఉంది నువ్వే చెప్పావు ఎవరిని రాక్షసుల్ని సంహరించడం సంహరించడం కోసం ఆయుధాన్ని ధరించాల్సిందే అని చెప్పావు కదా నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆశ్రితుల్ని రక్షించడమే నా ధర్మం ఎవరిని ఊరికే ఏ జంతువుని కూడా నిష్కారణంగా నేను సంహరించను ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టినటువంటి చక్రవర్తులు ధర్మానికి పెట్టింది పేరు దోషం లేకుండా ఎవరిని శిక్షించరు నేను కూడా వారి మార్గాన్నే అనుసరిస్తున్నాను కేవలం రాక్షస సంహారం కోసమే దీన్ని ఉపయోగిస్తాను ఈ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించానంటే వాళ్లలో దోషం ఉన్నట్టే లెక్క కాబట్టి ఆశ్రిత జన పక్షపాతం అని అనుకున్న శరణాగత వత్సలుడు అని నన్ను నమ్మి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను శరణు వేరాడు ఒక చక్రవర్తిగా భూమండలం మొత్తాన్ని రక్షించవలసిన బాధ్యత మా వంశంలో ఉన్న వారి మీద ఉంది అక్కడ భరతుడు ముందే చెప్తాడు అయోధ్యకి భరతుడు రాజు ఈ అరణ్యానికి రాజు నేనే అని శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెప్తాడు కాబట్టి రాక్షసుల్ని సంహరించడం కోసమే నేను ఆయుధం పట్టాను సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దాని ఏతద్వ్రతం మమ ఎవరు వచ్చి నన్ను శరణు కోరినా వాళ్ళని రక్షిస్తానని నేను మాట ఇచ్చాను కాబట్టి దానికోసం నేను ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అని శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెబుతాడు 
ఓహో అలాగా స్వామి అనుకుని వాళ్ళు మెల్లిగా సుతీక్షణ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకుంటారు ప్రతి ఆశ్రమం వచ్చినప్పుడల్లా అక్కడ వర్ణన ఉంటుందండి అది చదివి తీరాల్సి ఆశ్రమ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ సంస్కృతి ఏమిటి అక్కడ మొక్కలు ఎలా ఉంటాయి ప్రతి ప్రాణిలోనూ సాత్వికత ఎలా తొణికెసలాడుతుంటుంది బయట ప్రపంచానికి ఆశ్రమ ప్రపంచానికి తేడా అదే సరే సుతీక్షణ మహర్షి లో దగ్గరకు వెళ్తారు ఆయన సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాడు నమస్కరిస్తాడు ఆయన కూడా ఎంతో ఉప్పొంగిపోయి ఆయన అడుగుతాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఇదే మాట అయ్యా మేము నివసించడానికి ఏదైనా మంచి ప్రాంతం ఉంటే చెప్పండి ఆయన అంటాడు నీకెందుకయ్యా ఆ బాధ నా దగ్గర బోళ్ళని లోకాలు ఉన్నాయి ఇచ్చేస్తానంటాడు సరే స్వామి మాకెందుకండి లోకాలు మేమేదో మేమే సంపాదించుకుంటాం ఏదైనా ప్రాంతం ఉంటే చెప్పండి అంటాడు ఇంకో ప్రాంతం ఇంకో ప్రాంతం ఎందుకయ్యా మా ఆశ్రమంలో ఉండు అంటాడు వద్దు స్వామి ఎందుకంటే మీ ఆశ్రమంలో మేము ఉంటే ఇక్కడ మృగాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక జీవిని చంపవలసిన అవసరం వస్తుంది తప్పదు అందువలన వీటన్నింటికీ దూరంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మేము ఉండాలనుకుంటున్నాం ఏదైనా సూచన చేయండి అని అడుగుతాడు సరేలే అసలు ముందు మీకు లోక జ్ఞానం రావాలి కదా ఇక్కడ ఉన్న ఆశ్రమాలన్నీ చూసి రావయ్యా అని పంపిస్తాడు చూసారా ఇది దారి చూపించే గురువు అంటే అదనమాట రాముణ్ణి అన్ని రకాలుగా సర్వ సమర్థుణ్ణి చేయాలి రామాయణం అంటే ఒక రాజధర్మం అండి మానవ ధర్మం కుటుంబ ధర్మం ఇక్కడ రాజధర్మాన్ని చూపిస్తున్నాడు అయోధ్యలో అంతఃపురంలో నాన్నగారు పట్టాభిషేకం చేసి సింహాసనం మీద కూర్చుని పరిపాలించేయమంటే పరిపాలించేస్తే ఏం చేస్తాడు ఆశ్రమానికి సంబంధించిన సమస్య ఏదైనా వచ్చి ముందుంటే ఈయనకి తెలియాలి కదండి అందుకని అన్ని ఆశ్రమాలు చూడమని పంపిస్తాడండి వాళ్ళు అలా బయలుదేరుతారు రకరకాలైన ఆశ్రమాలు కొంతమంది మహర్షులు ఉంటారు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేసి కూడబెట్టి కూడబెట్టి కూడబెట్టిన తపస్సు శక్తిని ఏదో చిన్న ప్రలోభం కోసం విడిచిపెట్టేస్తారు అలాంటి మహర్షిని చూస్తారు మాండకర్ణి మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉంటాడు వీళ్ళు ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు ఏదో శబ్దం వినిపిస్తుంది మంచి సంగీతం వినిపిస్తూ ఉంటుంది సుతీక్షణ మహర్షి వీళ్ళకి తోడుగా గైడ్లు ఉండాలి కదా కొంత ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ ఆశ్రమం ఉంది ఎవరున్నారు ఏమిటి ఆ వివరాలు ప్రతి చోట వీళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని కొంతమంది మహర్షుల్ని కూడా పంపిస్తాడు సుతీష్ణ మహర్షి అందులో ధర్మభృతుడు అని ఒక మహర్షి ఉంటాడు అప్పుడు అడుగుతాడు ఏమిటండి ఆ ఆశ్రమం నుంచి సంగీతం వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఆ ధర్మభృతుడు చెప్తాడు ఇక్కడ ఉన్నాళ్ళండి ఒక ఆయన మాండకర్ణి మహర్షి అని పాపం అమాయకుడు ఏం చేస్తాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇంద్రుడు మామూలే కదండి రంభ ఊర్వశి మేనక వీళ్ళు బెంచ్ మీద ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్లో బెంచ్ వర్కర్స్ అని కొంతమంది ఉంటారు చూసారా వీళ్ళు రెడీగా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిని 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 పంపిస్తాడు ఇలాంటి పోవాళ్ళు ఎంతమంది అప్సరసలను పంపించాడు ప్రతి మహర్షి ఏదో ఒక బలహీనతతో వాళ్ళకి లొంగిపోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకే తప్పలేదు ఈ మాండకర్ణి మహర్షి కూడా అలాగే వాళ్ళందరితో ఆనందాన్ని అనుభవించడం కోసం తన తపశక్తిని ధారపోసి అక్కడే బ్రహ్మాండమైన ఒక ఉద్యానవనాలు అవన్నీ కూడా కట్టేసి అందులో విహరిస్తున్నాడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కచేరీలు గాన భజాన అదేనండి ఈ సంగీతం అని చెప్పాడు ఓహో అంటే ఎంత తపస్సు చేసినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక పొరపాటు చేసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో నిలబడి కలిగిన వాడే గొప్పవాడు ఇది ఒక జ్ఞానం ఇది తెలియాలి కదా అది చూశాడు ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నారు అఘ అగస్త్య వ్రాత ఆశ్రమం అని ఉంటుందండి వాల్మీకి మహర్షి కొంతమందికి పేర్లు పెట్టాడు అక్కర్లేదన్నాడు అగస్త్య మహర్షి ఉన్నాడు ఆయనకి ఆ సోదరుడు అంతే భ్రాత అన్నాడు మళ్ళీ తమ్ముడో అన్నో కూడా తెలియదు భ్రాత బ్రదర్ బ్రదర్ అంటే ఏం చెప్తారు సంస్కృతంలో భ్రాతే ఇంగ్లీష్లో బ్రదర్ సంస్కృతానికి ఇంగ్లీష్కి అంత సంబంధం ఉంది సంస్కృతంలో మాత ఇంగ్లీష్లో మదర్ ఫ్యాథో అని లాటిన్లో ఫ్యాథో ఫాదర్ పిత అయింది ఎఫ్ పి రెండు అవుతాయి మనకి భ్రాత బ్రదర్ అయింది శ్వశ్రు సిస్టర్ అయింది దుహిత్రు డాటర్ అయింది అందువలన భ్రాత అన్నాడు అంతే అగస్త్య భ్రాత ఆయన ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్తారు ముందు ముందు అగస్త్యుడి గురించి లక్ష్మణుడికి శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెప్తాడండి ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్తూనే ఆహా ఇక్కడ మహానుభావుడు ఉన్నాడు అగస్త్యుడు అని ఈ అగస్త్య మహర్షి ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన పేరులోనే ఉందండి 
మనం ఆయన ఎంత గొప్పవాడు ఆయన ఎలాంటి వాడు ఎక్కడో చూడక్కర్లేదు వాల్మీకి పేరులో పెడతాడు అక్కడ అంతే అగ అగహ తియా అన్నాడు అగము అంటే కొండ పర్వతం గా అంటే కదిలేది అగము అంటే కదలనిది కొండ 